ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டூட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்டிகல் நைன்டீன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய பாலிட்டி த்ரூ ஆர்டிகல் சீரீஸில் ஒவ்வொரு ஆர்டிகல் பற்றியும் நம்ம இன்டெப்தாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஆர்டிகல் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது இந்தியன் பாலிட்டியில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஆர்டிகல் இந்த ஆர்டிகலை மட்டும் நம்ம நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருந்து தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியாகவே இருக்காது ஓகேங்களா ஏன்னா இதில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கிற நமக்கு ஒரு முக்கியமான ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரைட்ஸை மட்டும் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து தூக்கிட்டா இந்தியா அப்படிங்கிறது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இல்லாமல் சைனா மாதிரி ஒரு அட்டோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல் எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இதுல பிரிலிம்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் வந்து இருக்கு மெயின்ஸ்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்டெப்தா வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது பெரிய ஆர்டிகல்னால இது வந்து வீடியோ கொஞ்சம் லாங்கா போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால கருத்துக்கு <laughs> ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ முதல் முக்கியமான ரைட்ஸ் என்னடின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய கருத்துக்களை ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ நம்மளுடைய நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்பிரஷனை ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ எது மூலியமா ஒன்று இந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரிட்டர்னாக இருக்கலாம் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பிரஷன் மூலியமாவோ அப்படி இல்லைன்னா வேர்ட்லேயோ த்ரோ வேர்ட்ஸ்லேயோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சாங் மூலியமாவோ இல்ல ஒரு பிலிம் மூலியமாவோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட்ல வேணா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய கருத்துக்களை நம்ம ஈஸியா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து இந்த ரைட்ஸ் அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் வந்து அதை தடுக்க முடியாது நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்குமே ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் பேசிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து அசம்பிள் பீஸ்ஃபுல்லி வித்தவுட் ஆம்ஸ் அசம்பிள் பீஸ்ஃபுல்னா என்ன இப்போ கவர்மெண்ட் ஏதோ ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க இல்லை கவர்மெண்ட் ஏதோ ஒரு பாலிசி கொண்டு வராங்க அந்த பாலிசி நமக்கு பிடிக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதை கருத்து வந்து சொல்றோம் அப்படி கருத்து சொல்லும் கேட்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரொட்டஸ் பண்றோமா ஸோ அந்த ப்ரொட்டஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு கொடுக்குற ரைட்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா அசம்பிள் பீஸ்ஃபுல்லி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துல வேணாலும் இது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் பிரைவேட்டுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது ஸோ நம்ம ரைட் டு அசம்பிள் பீஸ்ஃபுல்லி அப்படிங்கிற ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஒரு பிரைவேட் ஏரியாலேயோ இல்லை பிரைவேட் லேண்ட்லேயோ போயிட்டு நம்ம வந்து அசம்பிள் ஆக முடியாது ஸோ இது வந்து வந்து கவர்மெண்ட் லேண்ட்ல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயா அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பேசிக்கா ப்ரொட்டஸ்ட் அதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம அசம்பிள் ஆகும் போது வித்வுட் ஆர்ம்ஸ் ஸோ நம்ம அசம்பிள் ஆகிறோம்னு சொல்லிட்டு கத்தி அறுவா இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அசம்பிள் ஆகிறதும் தப்பு ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அசம்பிள் ஆகலாம் எந்த கவர்மெண்டோட இடத்துல வேணாலும் பட் அந்த மாதிரி அசம்பிள் ஆகும் போது நம்ம ஆர்ம்ஸ் கொண்டு போகக்கூடாது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி ரைட் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஆர் யூனியன் ஸோ இப்போ இந்தியாவில் எல்லா விஷயத்துக்குமே யூனியன் இருக்கு ஓகேங்களா ஆட்டோ ஓட்டுறவங்கள இருந்து அதே மாதிரி சினிமா டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி எல்லா ஏ டு நீங்க எந்த ப்ரொஃபஷன் எடுத்துட்டாலுமே அதுக்கு என்ன பண்றாங்க யூனியன் ஆர் அசோசியேஷன் வந்து வைக்கிறாங்கல்ல எல்லா ப்ரொஃபஷனுக்குமே அசோசியேஷன் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அசோசியேஷன் வைக்கிறதுக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்குமே ரைட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ரைட் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஆர் யூனியன் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே அதர் சைடும் இருக்கு இதுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம வந்து அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து ரைட் டு மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில நம்ம காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரை என்ன பண்ணிக்கலாம் எங்க வேணாலும் ஃப்ரீயா நம்ம மூவ் ஆகிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரீயா மீன்ஸ் மூவ் ஆகும் போது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணக்கூடாது நீங்க வந்து இந்த ரீஜனுக்கு போகாதீங்க நீங்க வந்து அந்த ரீஜனுக்கு போகாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா யாரைய
நெக்ஸ்ட் இயரே வந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டில் வாழ பிடிக்கல வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா கர்நாடகாவுக்கு போகலாம் கேரளாவுக்கு போகலாம் இல்லை நார்த் இந்தியாவில் ஜம்மு காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹரியானா இந்த மாதிரி இந்தியாவில் நமக்கு எந்த ஸ்டேட்டில் எந்த யூனிட்டில் வாழ பிடிக்குதோ நம்ம அங்கே போய் செட்டில் ஆகலாம் அதுக்கு எல்லா உரிமைகளும் நமக்கு வந்து இருக்கு அப்படி போய் செட்டில் ஆகும்போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோட சிட்டிசனுக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே நமக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மள வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டில இருந்து நீங்க கோவாக்கோ இல்ல ஹிமாச்சலுக்கோ போய் ஸ்டே பண்றீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த ஒரு ஸ்டேட் பீப்புள் வந்து நம்மள டிஸ்கிரிமேட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா சோ நம்ம வந்து இந்தியால எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போனாலும் சரி எல்லாருமே நம்ம வந்து இந்தியன் அப்படிங்கிறது தான் இது ஓகேங்களா சோ ரெசிட் அண்ட் செட்டில் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னு ஒரு ஆர்டிகிள் வந்து இருந்தது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியால வேற பாட்ல இருந்து யாரும் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர்ல போயிட்டு செட்டில் ஆக முடியாது ஜம்மு காஷ்மீர் போகலாம் நம்ம வந்து டூரிஸ்டா போயிட்டு திரும்ப வந்துடும் அங்கேயே போயிட்டு செட்டில் ஆகிறது அதே மாதிரி அங்கேயே போயிட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறது எல்லாம் வந்து அதோடு கிடையாது ஜம்மு காஷ்மீர்னா ஜம்மு காஷ்மீர் பீப்புள் மட்டும்தான் அங்கே வந்து பெர்மனண்ட் செட்டில் ஆக முடியும் அங்கே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வாங்க முடியும் எப்போ வர ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இருக்க வர ஓகேங்களா ஆனா இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிகிள் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஒன் இருந்துச்சு த்ரீ செவன்டி அபாலிஷ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால இப்போ இந்தியாவில் என்ன பண்ணிக்கலாம் யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போயிட்டு செட்டில் ஆகிக்கலாம் நம்ம போய் அங்கே போய் பெர்மனண்டாக செட்டில் வந்து பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து அடுத்த ஜி பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ராக்டிஸ் எனி ப்ரொஃபஷன் ஆர் டு கேரி எனி ஆக்குபேஷன் நம்ம எந்த ப்ரொஃபஷன் வேணாலும் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த ஆக்குபேஷன் வேணாலும் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைக் ட்ரேட் ஆர் பிஸ்னஸ் நமக்கு வந்து இந்தியாவில் என்ன தொழில் செய்ய முடியும் அந்த தொழில் வந்து செஞ்சுக்கலாம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாது ரெஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பண்ணாது இந்த இது வந்து எதனால ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிறது எதனால ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏன்சியன் சிஸ்டத்தில் ஏன்சியன்ட் இந்தியா படிக்கும் போது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் படிச்சிருவோம் வர்ணாசிரம் அப்படிங்கிற முக்கியமான கான்செப்ட் படிச்சிருப்போம் அந்த வர்ணாசிரத்துல இருந்தா என்ன வந்திருக்கும் கே சிஸ்டம் வந்து வந்திருக்கும் ஸோ கே சிஸ்டத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னா நீங்க என்ன கேஸ்ட்ல பறக்குறீங்களோ அந்த கேஸ்டுக்குன்னு என்ன ப்ரொஃபஷன் இருக்கோ அந்த ப்ரொஃபஷனை மட்டும் தான் நீங்க வந்து பார்க்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வைஷியாவுக்கு வந்து ட்ரேட் பண்றது தான் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா அந்த ஜென்ரேஷன் ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணணும் ட்ரேட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி சூதுராஸ்க்கு வந்து இவங்களுக்கு மூணு மூணு வர்ணாஸ்க்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றது மட்டும் தான் அவங்களுடைய வேலை அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் அந்த ஜென்ரேஷன் எல்லாமே என்ன பண்ண முடியும் அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ப்ரொஃபஷனல் வந்து மாறுறது வர்ணாசிரத்துல அலோடு வந்து கிடையாது ஸோ அதை இது பண்றதுக்காக அதை பிரேக் பண்றதுக்காக என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ரைட் டு ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிற ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்து வந்திருக்காங்க ஸோ இது மூலியமா என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து என்ன ப்ரொஃபஷன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் யார் வேணாலும் என்ன ப்ரொஃபஷன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரொஃபஷன் இவங்க தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே முக்கியமான ஆர்டிகல் நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஏ பி சி டி இ அடுத்து எஃப் தான் வரணும் இ கடுத்து எஃப் தான் வரணும் ஆனா எஃப் இல்லாம என்ன ஆகுது டேரக்டா ஜீன் வந்திருக்கா அப்போ எஃப் ஏன் பிளாங்க் அவுட் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிகிள் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்ஸ் வந்து நமக்கு முன்னாடி இருந்தது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்கும் போது நைன்டீன் ஃபிஃப்டில ஆர்டிகல் நைன்டீன் எஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிகல் இருந்தது அதில் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இந்தியாவில் நம்ம நீங்க ஒரு சொத்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் வர அந்த சொத்து உங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரைட்ஸ் தான் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அதை வந்து கவர்மெண்ட்டோ இல்லை வேற யாரும் என்ன பண்ண முடியாது அக்யூர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் நைன்டி ஆனா இது என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ல ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆகல ஸோ டிபிஎஸ்பியில் உள்ள சில ப்ரொவிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல இருந்து தூக்கிட்டு இதை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ இப்போ ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து தூக்கிட்டு இது என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ர
ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன தோணுது அது எல்லாமே நம்ம சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒரு பவுண்டரி இருக்கு அந்த பவுண்டரிக்குள்ள தான் நம்ம வந்து பேசணுமே தவிர அந்த பவுண்டரி விட்டு வெளியே போய் நம்ம வந்து பேசக்கூடாது இப்போ ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு கேஸ்டை பத்தியோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு ரிலிஜியனை பத்தியோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியை பத்தியோ நம்ம தப்பா பேசணும் என்ன ஆகும் அதனால லாண்ட் ராட் வந்து பாதிக்கப்படும் இந்தியாவுடைய சாவரண்டி வந்து பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஸோ அதனால எல்லாமே இந்த விஷயம் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்குள்ள ஒரு சில விஷயங்கள் எக்ஸப்ஷன் வந்து இருக்கு அது என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசக்கூடாது <laughs> 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 இந்தியாவுடைய இறையாண்மையை அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம எந்த விஷயமும் பேசக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் இடையில பார்டர் டிஸ்பியூட் போயிட்டு இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்ம வந்து அருணாச்சல் பிரதேசம் சைனாவுடைய தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியாவுடைய சாவரண்டி அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து பேசக்கூடாது அதுக்கப்புறமா இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய ஒருமைப்பாடு அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து பேசக்கூடாது ஸோ இந்தியாவில் இருக்க ரெண்டு சமூகத்துக்கு இடையில கலவரம் உண்டு போடுற மாதிரியோ இல்லை பிரிவினை ஏற்படுத்துற மாதிரியோ நம்ம வந்து எதுவுமே பேசக்கூடாது அதுக்கப்புறமா செக்யூரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியாவுடைய செக்யூரிட்டி பாதிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து எதுவுமே பேசக்கூடாது அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃபாரின் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம எதுவும் கருத்துக்கள் வந்து முன்வைக்க கூடாது அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் ஆர்டர் ஸோ பப்ளிக் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது லாண்ட் ஆர்டர் மாதிரி தான் அதே மாதிரி டீசன்சி அண்ட் மொராலிட்டி ஸோ ரொம்ப வல்கராக பேசுறது ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் வந்து கொச்சைப்படுத்தி பேசுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் இப்போ கோர்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் நமக்கு அந்த ஜட்மெண்ட் பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்பீல் போகலாம் இப்போ டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் கொடுக்குற ஜட்மெண்ட் பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஹைகோர்ட்டில் கொடுக்குற அது பிடிக்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நம்ம அப்பீல் மூலியமா போகலாமே தவிர நம்ம அந்த ஜட்மெண்ட்டை எதிர்த்து எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படி பேசணும்னா அதுக்கு பேர் தான் கண்டம்ட் இது வந்து நம்ம ஜுடிசரி சாப்டர் பார்க்கும்போது இன்டெப்தா பார்க்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கண்டம் ஆஃப் கோட் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் டிஃபமேஷன் ஸோ டிஃபமேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு நபர் வந்து அவ அவது ஒரு பரப்புற மாதிரி அவர் செய்யாம இதே விஷயத்த செஞ்சுதான்னு சொல்றது எந்த வித ஒரு எவிடென்ஸுமே இல்லாம ஒருத்தவங்க மேல தப்பு குறை கூடுறதுக்கு பேர் தான் டிஃபமேஷன் அதே மாதிரி இன்சிடென்ட் ஆஃப் ஆன்ஸ் ஒரு தவிர நம்ம பேசுறது மூலியமா ஒருத்தவருக்கு வந்து தப்பு பண்ண தூண்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி யாராச்சும் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள இது பண்றதுக்கு அவங்களுடைய பேச கட்டுப்படுத்துறதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதிகாரம் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர்ல ஏதோ ஒரு இஷ்யூ நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்நெட் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட் வந்து இன்டர்நெட் ஷட் டவுன் பண்ணாங்க அதனால நம்மளுடைய ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் பாதிக்கும்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல போய் கேஸ் போடக்கூடாது அப்படி போட்டாலும் என்ன ஆகும் கோர்ட் வந்து கோர்ட்ல கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியாவுடைய செக்யூரிட்டிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது அதே மாதிரி இந்தியாவுடைய இன்டெகிரிட்டிக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுற மாதிரி இருக்கு அதனால தான் நாங்க வந்து இன்டர்நெட் சட்டம் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஈஸியா சொல்லி அந்த கேஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் பேசணும் அப்படின்னா நம்ம மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு தண்டனை வந்து இருக்கு உரிமை வந்து இருக்கு ஓகேங்களா இதை வந்து முக்கியமானது அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் இது இது ரெண்டாவது முக்கியமான ஜட்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா பென்னட் கோல்மேன் வெஸ்ட் யூனியன் ஆஃப் இண்டியா கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் பிரஸ் include both qualitative and quantitative aspect in uh, encompassing circulation and content so enna solranga na the right to freedom of speech and express uh, expression abingiradukulla freedom of press abingiradhu varum so yaar vanalum press aarambichu journalism vandu pannikalam abingiradha dhaan idu adhe maadhiri indha roma istapa rural state of india uh, state of madras case la enna solranga na freedom of speech and press are foundation to democratic organization so appa idu rendlayume enna pannirukanga freedom of press press pathi solranga adutha state of யூபி வெஸ் ராஜ்நாராயணன் கேஸ்ல ரைட் டு நோ சோ இந்த இது மூலியமா தான் சோ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறதும் நமக்கு என்ன கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நமக்கு த
குற்றம்ங்களா <laughs> ரைட் அசம்பிளிக்குள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சோ இது ரிலேட்டட் ஒரு முக்கியமான ஜட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹிமத் லால் வெஸ் போலீஸ் கமிஷனர் பாம்பே நைன்டீன் செவன்டி டூ சோ இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரெகுலேஷன் ரிகார்டிங் பப்ளிக் மீட்டிங் ப்ராசஸன் சுட் எயிட் சிட்டிசன்ஸ் ரைட் டு அசம்பிளி அண்ட் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கேன் பி இம்போஸ் இன் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஆர்டர் However, the total ban on meeting or possession are unconstitutional. So, எந்த வித அமுகாந்திரமும் இல்லாம ஒரு மீட்டிங்கையோ இல்ல ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல பப்ளிக் பிளேஸ்ல வந்து பர்சன்ஸ் கூடுறத தடுக்கிறது வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ஸோ ரீசனல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மூலயமா பண்ணிக்கலாம் பட் எந்த இதுவுமே இல்லாம எந்த வித பேஸ்மே இல்லாம டோட்டல் பேன் பண்றது வந்து தப்பு அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜட்மெண்ட் எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்து டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஆர் யூனியன் இதுக்கு என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்தியாவுடைய சாவரண்டி அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரியோ இன்டெகிரிட்டி அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரியோ அதே மாதிரி பப்ளிக் ஆர்டர் மொராலிட்டி இது எல்லாமே வந்து இந்த இதுக்கு வந்து ரீசனபிள் ஏரியாங்க <laughs> ஓட்டுறவங்க பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல ஒரு எட்டு பேர் வந்து அசோசியேஷன்ல ஜாயின் பண்றாங்க இன்னொரு ரெண்டு பேர் வந்து ஜாயின் பண்ண வேணாம்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அசோசியேஷன்ல ஜாயின் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கும் உரிமை இருக்கு ஓகேங்களா இந்த எட்டு பேர் சேர்ந்து அவங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணி நீ ஜாயின் பண்ணு அப்படின்னு வந்து பண்ணக்கூடாது எப்படி வந்து அசோசியேஷன்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்கோ அதே மாதிரி அசோசியேஷன்ல நான் ஜாயின் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் நமக்கு வந்து உரிமை இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ரெண்டுமே முக்கியமான ஜட்மெண்ட் சோ அடுத்து டிஇ இது ரெண்டுக்குமே பொதுவான ஒரு தான் மூவ் ஃப்ரீலிக்கும் சரி ரைட் டு செட்டில் இது ரெண்டுக்குமே காமனான ஒரு இதா இது ஸோ இதுல வந்து என்னென்னலாம் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்கிங் இதுல வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனல்ல வாழ்ற பீப்புள் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட அவங்க எதிர் அவங்க எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே அந்த அந்த மாதிரி இதுலயும் சரி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் எனி ஷெடியூல் ட்ரைவ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஷெடியூல் ட்ரைவ் இப்போ அந்த மாநில பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாநில நிறைய இடத்துக்கு போறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அனுமதியே வந்து கிடையாது எதனால அப்படின்னா அங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான ட்ரைபல் பீப்புள் ஜாரவாஸ் ஓன் ஜெஸ் இந்த மாதிரியான ட்ரைபல் பீப்புள் எல்லாம் வாடுறாங்கல்ல அவங்க எல்லாமே இன்னும் வந்து பிரிமிட்டிவா தான் இருக்காங்க பிரிமிட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாங்களோ அதே ஃபார்ம்ல தான் அவங்க வந்து இருக்காங்க ஹண்டர் கேதராஸ் தான் இருக்காங்க இப்போ அங்க வந்து டூரிஸ்ட் அலோவ் பண்ணா என்ன ஆகும் நம்ம போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து லேஸ் பெப்சி கோக் இந்த மாதிரி நம்ம என்னென்னா கன்சியூம் பண்றோமோ அது எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு கொடுப்போம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு போய் ட்ரெஸ் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்து அவங்களுடைய கல்ச்சரே நம்ம வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அந்த ட்ரைபல் ஐடென்டிட்டியை வந்து பாதிக்கப்படும் அவங்களுடைய கல்ச்சர் எல்லாமே பாதிக்கப்படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா சில ட்ரைபல் பீப்புள் ரொம்ப முக்கியமான ட்ரைபல் பீப்புள் வாழ்ற இடத்துல வந்து மக்கள் போறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஸோ அப்படி போகணும்னாலுமே வந்து ஸ்பெஷல் பெர்மிட் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் போகணும் அதே மாதிரி இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ இது வந்து நார்த் ஈஸ்டா நிறைய ஸ்டேட் இங்க அருணாச்சல் பிரதேஷ் மிசோரம் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னா இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட் அப்படிங்கிற இன்னொரு என்ன பெர்மிட் அப்படிங்கிறது நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு விசா வாங்குறோம்ல அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்டர் ஸ்டேட்ல போற சில சில ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்னும் என்ன பெர்மிட் அப்படிங்கிறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்ல வந்து வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து போக முடியும் இது எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த இடத்துல உள்ள மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவங்களுடைய கல்ச்சர் இதெல்லாம் பாதிக்காம இருக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் பண்ற சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் ஸோ இதுல சம்பாரே சாய் அந்த கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரோட் பிளாக்கிங் வயலட் தர் ரைட் ஆஃப் மூமெண்ட் can result in the state liability especially when causing harm or delay leading to unfortunate consequences like loss of life so in the case edukka ullad appadina the the chamberan sir karla ivarude payan vandu enna pannirupanga hospital kondu poravilla police vandu marachirupanga 
செக் பண்றோம் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து மறைச்சிருப்பாங்க பட் அந்த மறைச்சதுனால என்ன ஒரு டிலே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்ததுனால அவர் வந்து இறந்து போயிருப்பாரு ஸோ அதுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இது இது வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் வந்து பாதிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி போலீஸ் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்ல மறைச்சதுனால ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் வந்து பாதிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி அவருடைய லைஃப் ஆச்சு லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு கவர்மெண்ட் தான் பொறுப்பு கவர்மெண்ட் தான் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இதுல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து கராக் சிங் வெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி இந்த கேஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this case emphasizes the right to move on freely through india but also acknowledges certain restrictions can be imposed for public health public morals and other valid reason ipo uh, uh, government enna pannanga covid time la or edathil irundhu innor edathukku மூவ் ஆகக்கூட அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டாங்களா அதனால ஏன்னா இப்போ பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல அதிகமான கோவிட் கேஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பீப்புள் மூவ் ஆனாங்கன்னா என்ன ஆகும் அங்க இருந்து கோவிட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணாங்களா ஸோ அப்போ நீங்க போய் என்ன பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது எதனால ஏன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கு ஏதோ ஒரு திரட்டு இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ரெஸ்ட்ரிக் வந்து பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் இந்த ஜட்மெண்ட்ல அதுவும் சொல்லியிருப்பாங்க பாசிட்டிவ்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து தடை விதிக்கலாம் ஸோ வந்து மொரல் பப்ளிக் மொரல் மொரலைஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றதுக்கு வந்து அலோ பண்ணாம தடுக்கிறதுக்கு இது இருக்கு ஓகேங்களா இது எல்லாமே முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்து லாஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது to practice any profession or to carry any occupation trade or business so namma vaadhom india la yaar vanala enna business vanala pannikalam enna profession vanala choose pannikalam nu solliye but adukkulleyum sila restrictions undu irukke so main anadhu enna adin paathina the profession or technical qualification necessary ipo vandu oru thora enna pandrare na vandu isro la scientist aagapora appo enna solrar appadina appo nariya pethukku indha mari aasa irukum அப்போ எல்லாத்தையுமே அந்த மாதிரி இது பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அப்போ அதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் வைக்கிறாங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கேட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் குவாலிஃபையாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து ஐஎஸ்ஆர் வேலை சயின்டிஸ்டாக மாற்றுவாங்க இப்போ யாருமே படிக்க படிக்காத ஒரு நபர் போயிட்டு எனக்கு வந்து ஐஎஸ்ஆர் வேலை ஒர்க் பண்ணணும் ஆசையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ என்ன ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு ஐஎஸ்ஆர் வச்சு என்ன பண்ணுறது ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனுக்கும் வந்து இந்தந்த டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இந்தந்த ஏஜ் கிரைட்டீரியாலாம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் கிரைட்டீரியாஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பட் அந்த கிரைட்டீரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த கேஸ்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் போதும் நீங்க வேற கேஸ்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணணும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்வேஷன் அது எக்ஸப்ஷன் இருக்கு நம்ம ஆர்டிகல் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பாத்தோம் அது இல்லாம மித்த கேட்டகரிஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் காமனா இருக்க மாதிரி தான் பண்ணணும் அடுத்து கேரிங் ஆன் பை த ஸ்டேட் ஆர் பை கார்பரேஷன் ஓன் அண்ட் கண்ட்ரோல் பை த ஸ்டேட் ஸோ இப்போ வந்து ரயில்வே வந்து கவர்மெண்டோட கண்ட்ரோல தான் இருக்கு இப்போ யாரோ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து ரயில்வே ஏ டு சைட் ரயில்வே நான் வந்து இது பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அட்டாமிக் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல தான் இருக்கு அப்ப அதை யாரோ போயிட்டு நான் வந்து அட்டாமிக் கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து பண்ண முடியாது ஸோ எது எதுலாம் ஸ்டேட் ஓன்ல இருக்கோ அதே வந்து பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமா சில இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சில பேருக்கு வந்து ட்ரக் நான் வந்து ட்ரக் டீலர் ஆக போறேன் ட்ரக் பெடலர் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதுவும் இது பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியாது எது எதெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷன் எல்லாம் ஸ்டேட்டோட கண்ட்ரோல் இருக்கோ அதை வந்து தனியாக நம்ம எடுத்து பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து செல்லுபடி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே ஆர்டிகிள் நைன்டீன்ல உள்ள ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த விஷயங்கள் ரிலேட்டடா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லா வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது ரிலேட்டட் உள்ள முக்கியமான ஜட்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸல் வேர் அந்த கேஸ்ல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்
பார்த்தோம் இல்ல ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஏதாச்சும் உங்க டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க வேற ஏதாச்சும் டாபிக் பத்தி வீடியோ வேணாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளுடைய பிளே லிஸ்ட்ல இதுவரை ஆர்டிகிள் ஒன்ல இருந்து ஆர்டிகிள் எயிட்டின் வரை அப்லோட் பண்ணியாச்சு நீ வரக்கூடிய காலங்கள் பேலன்ஸ் இருக்க ஆர்டிகளும் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால நீங்க வந்து இந்த பிளே லிஸ்ட் வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்க வேற டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார்